ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா நம்ம இன்றைக்கி சென்னையில் நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸோட எதிர்பார்ப்பு நிறையா வந்துடுச்சு நம்மளே நம்ம சேனலில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒன்று ஹீரோ எலக்ட்ரிக்லேயும் இன்னொன்று ஏத்தர் மாடல்லையும் நம்ம வந்து விரிவாக அதை டீட்டெயில்டாக நம்ம சேனல்லையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த விதத்தில் இப்போ ஸ்கூட்டர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் பெரிய க்யூரியாசிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிக் பைக் அது எந்தளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு மக்களிடையே ஒரு நல்ல ஒரு க்யூரியாசிட்டி வந்திருக்கு ஸோ அந்த பைக்கை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நம்ம அந்த பைக்கை பற்றின முழு டீட்டெயில்ஸையும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் பைக் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூட்டர் ரக வெஹிக்கல்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் பட் இது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பைக் ஸோ எலக்ட்ரிக் பைக்குன்னும் போது அது பெட்ரோல் வண்டிக்கான காம்படிஷன் இருக்குது ஏன்னா பெட்ரோல் வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எங்கப்பட்ட வண்டி இருக்குது அதுலேயும் பிரபலமான சில வண்டிகள் பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கேடிஎம் இது மாதிரி யூத் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் எப்படி இவங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் காம்படிட் பண்ண போகுது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது ஸோ நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் பேர் என்னென்னா ரிவோல்ட்ன்ற கம்பெனி ரிவோல்ட் யாரோட கம்பெனி ரிவோல்ட் மோட்டர்ஸ் இந்த ரிவோல்ட் மோட்டர்ஸ் யாரோட கம்பெனினா நம்ம மைக்ரோ மேக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி மொபைல் கம்பெனி ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போலாம் அதோட மொபைல் வர்றதில்ல பட் கொஞ்ச நா கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மொபைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் நல்ல சாம்சங் கேட் ஆஃப் காம்படிஷன் கொடுத்தது பட் ஏதோ சைனீஸ் காம்படிஷன் வந்ததுனால அந்த மொபைல்ஸ்லாம் ஒழுங்காக விற்காமல் இப்போ காம்படிஷன்லேருந்தே போயிடுச்சு ஸோ அதோட ஓனர் ராகுல் சர்மா தான் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர்ஸோட நிறுவனர் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நேம் வந்து ரிவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதோட ப்ரீ புக்கிங் இன்னையோட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போலேருந்து அவங்க பைக்கை ஃபேஸ் வைஸ் டெலிவரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முக்கியமாக சென்னை ஹைதராபாத் பெங்களூர் டெல்லி இந்த மாதிரி சில முக்கிய லொக்கேஷனுக்கு அவங்க வந்து பைக்ஸ் ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ வளவலன்னு பேசாமல் அதோட ஸ்பெக்ஸ் என்னன்றது தான் பார்ப்போமே அதோட ஸ்பெக்ஸில் முக்கியமான அவங்களோட செல்லிங் பாயிண்ட் என்னென்னா மைலேஜ் நம்ம வந்து நம்ம பெட்ரோல் பைக்கில் அதிகபட்ச மைலேஜ் ஒரு அறுபது எழுபது எழுபது கிலோமீட்டர் பட் இதோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பர் சார்ஜ் நூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அவங்களோட டெஸ்ட் கண்டிஷனில் நூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அதோட மைலேஜ் பர் சார்ஜுக்கு பட் ரியல் டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் நம்ம ஆவரேஜாக வைக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இட்ஸ் எ வெரி குட் நீங்கள் வந்து நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் பர் சார்ஜுன்றது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் வெரி வெரி குட் ஸோ மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கெத்து காமிக்கிதுன்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போகும் இப்போல்லாம் யாரும் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிற ஸ்பீடு இல்லாத வெஹிக்கிள்லாம் வந்து அது ஒரு மதிக்கிறதே இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பீடு வேணும் அதில் ஒரு ஜாலி ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரிட்டி டீசன் நம்மளுக்கு அது போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகும் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதோட சஸ்பென்ஷன் ம பைக்குனாலே ஸ்பீடு மைலேஜ் அடுத்தது வரதுனா சஸ்பென்ஷன் ஏன்னா சஸ்பென்ஷன் தான் வந்து நம்மளோட கம்ஃபோர்ட்டை குறிக்கும் ஸோ இதில் என்ன மாதிரி சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேக்கில் வந்து மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்சைட் டவுன் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அவங்க வந்து எதுலேயும் சொல்லலை பட் பைக்கோட அந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது இந்த சஸ்பென்ஷன் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வருது ஸோ இந்த அப்சைட் டவுன் சஸ்பென்ஷன்றது வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வெஹிக்கிளில் நம்ம பார்க்க முடியும் இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரீமியமான சஸ்பென்ஷன் ஸோ அந்தளவு கம்ஃபோர்ட் இருக்கும் அதில் ஸோ நல்ல ஒரு சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஓகே நல்ல ஒரு ரைடு நல்ல ரைடு இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது கம்ஃபோர்ட் லெவலில் ஒரு டீசென்ட் ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் இதோட பேட்ரி இதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிலோவாட்ட 
அவர் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அது வந்து போர்ட்டபிள் பேட்ரி ஸோ நம்ம ஏத்தர்லலாம் பார்ப்போம் அது வந்து கன்சீல்டு பேட்ரி இது வந்து போர்ட்டபிள் பேட்ரி நான் போர்ட்டபிள் பேட்ரியை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஹீரோ எலக்ட்ரிக்கில் காமிச்சிருக்கேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நம்ம போய் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வீட்டில் எங்கே வேணாலும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த பேட்ரியும் இந்த பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பைக்கில் இருந்து நம்ம எடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஆம்ப் சாக்கெட்டில் எங்கே வேணாலும் நம்ம போய் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்தளவு இதோட போர்ட்டபிலிட்டி நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம பேட்ரியை வந்து இங்கே தான் சார்ஜ் பண்ணுமா அங்கே தான் சார்ஜ் பண்ணுமா டெடிக்கேட்டட் போர்ட் வேணுமா இதுக்கு டெடிக்கேட்டட் சாக்கெட் வேணுமா அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை நார்மல் ஃபிஃப்டீன் ஆம்ப் சாக்கெட் இருக்கிற எந்த ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்லேயும் நம்ம வந்து இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போர்ட்டபிலிட்டி வெரி குட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இதில் வந்து மூணு விதமான ரைடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதே ஏற்ற மாதிரி தான் மூணு விதமான ரைடு நீங்கள் ஈக்கோவில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு மைலேஜ் தரும் இதே நீங்கள் வந்து சிட்டி ரைடில் போனீங்கன்னா நூற்றி இருபது நூறுலேருந்து நூற்றி இருபதுக்குள்ளே கொடுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே ஒரு ரேஞ்ச் கொடுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிக பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்பீட் வாஸ் உங்களுக்கு மைலேஜ் நீங்கள் அதிக ஸ்பீடு வேணும்னா மைலேஜ் கம்மியாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பீடில் போக போகிறோன்றத நம்ம அதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்பீடில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ இது இது தவிர அவங்க வந்து இதில் ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்றாங்க ஏன்னா இப்போ வர பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எனேபிள் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா இதில் டிஸ்பிளே வந்து ஒன்றும் பெரிய கலர் டிஸ்பிளேலாம் இல்லை இதில் ஒரு சாதா எல்இடி டிஸ்பிளே தான் நார்மலாக நீங்கள் எல்லா பெட்ரோல் வண்டிலையும் பார்க்குற டிஸ்பிளே தான் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பேட்ரி கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடு போக போகிறோம் அதெல்லாம் மட்டும் அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் டிஸ்பிளேல இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதோட ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸு நம்ம மொபைலில் அவங்க கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பைக்கை வந்து நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி பைக்கோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டியாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் போக போகுது நம்ம நம்ம வெஹிக்கிள் வந்து எங்கே இருக்குன்றத கூட மேப்பில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து சில 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 ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸாக அவங்க எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த பைக்குக்கு நம்ம சவுண்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக எலக்ட்ரிக் பைக்குன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அதில் இன்ஜின் பெரிய மூவிங் பார்ட்ஸ்லாம் இல்லாதனால உங்களுக்கு சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ சில பேருக்கு பைக்குன்னும்போது ஒரு கெத்து இல்லை பைக்குன்னும்போது ஒரு கெத்து ஒரு சவுண்டு ப்ரூ ப்ரூன் அப்படின்னா ஒரு சவுண்டு அந்த அந்த ஃபீல் வந்து சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஃபீலை கொண்டு வரணும் இந்த பைக்லேயும் அப்படின்றதுனால இவங்க வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு சவுண்ட் பேக் அதில் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அது அதை வச்சு நீங்கள் அதில் நீங்கள் சவுண்டு வேறு நீங்கள் ஸ்பெசி எந்த சவுண்டு வேணும் புல்லட் மாதிரி சவுண்டு இல்லை கேடிஎம் மாதிரி சவுண்டு இல்லை வந்து நார்மல் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாதிரி சவுண்டு இது மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் சவுண்டோட வால்யூம் பிச்சர்லாம் கூட நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சவுண்டை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரை திருப்புனீங்கன்னா அந்த அந்த கெத்தான சவுண்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்லேயே நீங்கள் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கு நூத் நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே நான் போயிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரிட்டர்ன் எப்படி வருவேன் எனக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட்டே இல்லை நான் எங்கேயும் போய் சார்ஜ்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி அதுக்கு ஒரு சூப்பரான சொல்யூஷன் இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பைக்கோட செல்லிங் பாயிண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டராக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா இதில் பேட்ரியை ஸ்வேப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க என்னென்னா இப்போ சென்னையில் இந்த கம்பெனி வருதுன்னா இவங்க நிறைய இந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்லாம் டைப் வச்சு இவங்க ஸ்வேப்பிங் ஸ்டேஷன்ஸாக இதில் உருவாக்குவாங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்ரோல் பங்கில் இந்த ஸ்வேப்பிங் அவங்க எனேபிள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு போயிட்டு இந்த பேட்ரி இந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ண பேட்ரியை கொடுத்துட்டு அவங்க சார்ஜ் பண்ண ஃபுல் பேட்ரியை நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க ஸோ கொண்டு வந்து இதில் போட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள்
பேட்ரி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்லேயே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அந்த பேட்ரியை ஃபுல்லி சார்ஜ் ஆன அவங்க கொடுத்த அந்த பேட்ரியை போட்டு நீங்கள் இந்த பேட்ரியை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துடணும் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் சார்ஜே நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வேலையே முடிஞ்சிருச்சு இன்னொன்று சார்ஜிங் டவுனே தான் நான் அந்த பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த பேட்ரி நீங்கள் வீட்டில் ஃபிஃப்டீன் ஆம் சாக்கெட்டில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும் தட் இஸ் ப்ரிட்டி டீசன்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஃபுல் சார்ஜ் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் நாளைக்கு கிளம்புறீங்க ஒரு அப்படின்னும் போது நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா நைட்டு ஒரு நைட்டு கூட வேணாம் பகல் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுட்டால போட்டுட்டா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது மணி நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் குளிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் கிளம்பணும் இல்லை ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பணும்னும் போது உங்கள் பேட்ரி ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் பேட்ரி எடுத்துகிட்டு போய் பைக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோமா கிளம்பலாமான்னு இருக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு நிறைய ஃபீஸபிலிட்டி இருக்குது நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது இந்த பைக்கில் பைக்கோட லுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கேடிஎம் லுக் இருக்குது பட் ஹைட் வைஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் லுக் இருக்குது ஸோ யூத் ப்ளஸ் நம்ம நம்ம ஐடி பீப்புள் நான் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இந்த பைக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இந்த பைக்கில் இருக்குது ஸோ அதுதான் இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மேற்கொண்டு இவ்வளோதான் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட லான்ச் டேட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் இதோட லான்ச் டேட் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவை போடும்போது ஆல்மோஸ்ட் இது லான்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ டீட்டெயில்ஸை இதை பற்றி நான் அதிக டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் பைக்கு இதோட காஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இதோட காஸ்ட் இது இந்த வண்டி எவ்வளோ ஸோ இதோட எதிர்பார்ப்பு வேலை ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ ஏத்தர ஸ்கூட்டரே வந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்கும்போது நம்ம சென்னை மார்க்கெட்டில் இது வந்து ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்து பதினஞ்சாயிரத்துக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இன்னும் ஃபைனல் ப்ரைஸ் சரியில்லை ஸோ வண்டி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ப்ரைஸ் தெரியும் ஓகே எனிவே இது ஒரு ஒன் லேக் செக்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு பைக் சப்சிடரியெலாம் போக இதுக்கு நான் சப்சிடரி நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடரி இருக்குன்னு இதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடரி இருக்குது கவர்மெண்ட் சப்சிடரியெல்லாம் போக உங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இதெல்லாம் அவங்க சேர்த்து தான் அவங்க வந்து அவங்க அந்த பேக்கேஜ் ப்ரைஸ் வந்து அறிவிப்பாங்க ஸோ இதுதான் இந்த பைக்கை பற்றின ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நான் இந்த வண்டி வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற கருத்தை நான் இப்போ தெரிவிக்க போகிறதில்ல இட்ஸ் அப் டு யுவர் சாய்ஸ் நீங்கள் வந்து எனக்கு எனக்கு இந்த வண்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு பெட்ரோல் வண்டி பண்ணுற வேலையே இது வந்து எனக்கு ஈஸியாக பண்ணுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த வண்டியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் நார்மலாக ஒரு ப பல்சர் நீங்கள் வாங்கினோன்னாலே ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணி ஆகணும் ஸோ நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து நான் வந்து ஒரு பல்சர் வாங்குவேனா இல்லை வந்து நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்குவேனா அப்படின்றது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் உங்களோட சாய்ஸ் தான் இது ஓகேங்களா ஸோ இல்லை நான் எனக்கு என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு வண்டி வேணும் எனக்கு வந்து ட்ரெண்டியாக ஒரு 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 ஏ ஃபீச்சர் இருக்கிற ஒரு அட்வான்ஸ்டு வண்டி வேணும் அப்படின்னா அது உங்களோட சாய்ஸ் ஓகேங்களா இதில் யாரோ யாரையும் வந்து வற்புறுத்த முடியாது ஸோ இது இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் இந்த மாதிரி வண்டி வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் இன்னும் பெரு பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி வண்டிகள் வந்து நிறையா செய்வாங்க ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எதுலேயும் நீங்கள் போய் இம்மீடியட்டாக எனக்கு பல்சர் வேணும் எனக்கு வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வேணும் நீங்கள் உங்களுக்கு யூஆர் ஃபேஷனேட் அபவுட் தட் வெஹிக்கிள்னால் நீங்கள் போய் வாங்குங்க நீங்கள் வந்து இதில் பார்த்தா மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துக்கோ உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு எது உங்களுக்கு சூட் ஆகும்ன்றத நீங்கள் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ரிவ்யூஸ்லாம் கேட்டு நீங்கள் முடிவு எடுங்க ஓகே ஸோ இந்த வண்டியை பற்றின கமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா நானும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அன்டில் தன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திவாகராஜன் பை பாய் ஆம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லார்கிட்டேயும் ஷேர